。邵春华，你就给本宫弹奏一曲能让本宫忘忧的乐曲吧。是，请娘娘细听。知道，在嫔妃当中，本宫的身份比陈妃显。那你还敢阻挠本宫教训一个小小的掌月？臣妾自知身份有所不及，但贤妃刚册立不久，便惩罚女官。臣妾怕此事传了出去，会有损贤妃名声，望贤妃三思。求情，本宫就饶你一次。如有再犯，本宫绝不轻饶。你好自为之。海棠在，七巧在，百驾归宫。是。春华，你没事吧？春华，你是他如姐妹，他竟然如此对你，真是枉费你一片苦心啊！春华，你别难过，这把琵琶坏了，我再送把新的给你。不用了，也许我根本就不配用这把琵琶。怎么会呢？娘娘，真的不用了。贤妃她是有意要对付我，再好的乐器也奏不出她想听的曲，何必再浪费个琵琶？也是。夏荷，嗯，你先送春华回去。春华，我们改日再聚。谢陈妃娘娘。春华先走了
是没有委屈。别想那些对你不好的人，想想那些对你好的人。上掌月，这把琵琶我修好了，还试弹了一下，音质，音质虽然没有以前好，但还可以。试试。差不多，太谢谢您了。只要你开心，我也宽慰许多。其实我那日，不只是因为琵琶坏了，更重要的原因，是被自己的好友误会和羞辱。少长月，我觉得只要自己问心无愧，早晚有一天，他们会明白的。希望如此。没有想到，杨月宫有这样一双巧手。说到巧手，我大哥才当之无愧呢。知道吗？我小时候特别调皮，曾经打坏了家里一个祖传的宝盒。如果爹知道的话，一定会打死我不可。后来，我大哥花了两天的时间，终于把那个宝盒给修好了。一直到我爹临终的时候。他都不知道那宝盒曾经被打破，这么厉害。只可惜，我才学到我大哥的六成手艺，也不知道你满意不满意。我已经相当满意了。如果我大哥在世的话，一定会把这把琵琶修得完美无瑕的。你千万别这么想，以后你想起你大哥的时候。都应该是自豪的、开心的，而不是悲伤和难过。这样，你大哥的在天之灵也会很开心的。痊愈了，还怕无花可赏？这倒也是，幸好啊，你这几天过来看我，不然我在这儿不病死也得闷死。哎，你又胡言乱语了，看来啊，你是好多了，是吗？
那不然怎么会开这样的玩笑呢？这倒也是，娘娘，来，先喝口水。那你先好好休息，我改日再来看你。那好，兰儿，送百辰妃。谢，好好歇息啊。只是气虚血弱，过些时日就好。那你赶紧回去，好好照顾她。是，白妃娘娘。和妃娘娘月讯不止，这样失血，难怪她如此虚弱。这样下去，真不知该如何是好。已经吃不下了，二姐，你们先下去吧。是，是。贵妃究竟身染何病？呃，回皇上，何珍妃她气虚血弱，形成血崩，所以月运不止，人眼疲弱不堪。那该如何医治呢？下官认为，一方面需要补本培元，另一方面需要去尽身体内的不良气血，这样何珍妃自会日渐恢复。那就好，以后何珍妃的病就交由你来料理。是，皇上。下官先回御药房开方煮药，稍后命人把药送来给娘娘服用。你先下去吧。是。臣妾谢皇上关切，感激皇上带太医来诊。爱妃何须多礼？爱妃啊，你也是朕的妻室，朕应该好好的照顾你。你现在需要的是静下心来养病，如有任何需要，你命人到御书房找朕商议。谢谢皇上。臣妾知道了。在下重新问诊。那那那你你是怎么说的？你认为我可以怎么说呀、啊？我要开方子。张太医，何晨飞之事，还请你多多包涵呐！啊！你
我洗衣是为了治病救人，你怎么可以做出这种伤天害理之事？我我也不想了，可是我又不敢违抗上面的旨意。你话说完了吗？在下告辞。我见见。你先回上宫去，向李上宫复命。我稍后过来。是。张太医，何事心烦？呃，没什么。看太医如此气愤难平，瞒得了谁啊？果然瞒不过方上医的慧眼。御药房在后宫中看似与世无争，但是你们掌管着宫中贵人健康的大事。又岂可独善其身，不受他人影响？嗯，医者父母心。可是有些人，经不住威迫利诱，便沦为害人杀人的工具。太医有仁德之心，在宫中自会有愤愤不平之时，轻则自伤身心，重则可能招来他人加害。不如及早抽身离去，方是上策。家中有老有少，说到抽身，谈何容易啊！以太医的医术，就算到穷乡僻壤，也都可以谋生。怕只怕张太医留在宫中，是要等待一些永远不可及的事情。方上医，既然知道在下留在宫中的原因，你就不必多劝了。我就是担心太医你犹豫不决，会误了一生啊！这误了又如何呀？只要觉得值，你就由他去吧。还是希望太医你好好为自己打算打算，我这个老朋友才可安心啊。方上，你放心，在下在御药房滚打多年，自有一套生存之道。张太医，多加小心。啊，这些我知道。被皇上宠幸，还被册封为贤妃，这可比早前册封的妃子的地位还要高一筹啊！所以哀家不是说了吗？不要逼他太急。前些时候，他来给哀家请安，似有诸多抱怨。太后，请放心，他的父母还在老臣的手中。我想。他还不敢做出吃里扒外的事情。如果他敢对我们前潘两家有何不利的话，他的父母也不会有好日子过的。哎。希望不至于到这一步吧。贤妃娘娘驾到。不必多礼，快快请起，坐。谢太后。老臣参见贤妃娘娘。义父不必多礼，请坐。谢娘娘。老臣知道，娘娘被册封之时，本想立刻进宫道贺，怎奈老臣的这两条腿实在不争气，痛的老臣实在是行动不便，所以只有等到现在好些了之后，才来向娘娘道贺，还望娘娘见谅。义父有心了，义父今日来宫中，可否带家中书信一同前来？哈哈哈哈娘娘放心，老臣都带了。<笑>
娘娘，请看。老陈是个守信用之人，只要我的干女儿飞上枝头之日，老陈必定把邵家二老的讯息及时的传给娘娘。幸好本宫能得圣宠，否则，本宫的家父家母可真的是音信全无。<笑>娘娘啊，当年要不是老臣那样坚持，怎么能够激发娘娘的斗志，让娘娘在这后宫之内争得一席之地？照你这么说来，之前让本宫遭尽白眼的那些人，本宫都要视他们。贤妃呀、啊，哀家知道你在宫里吃了很多的苦，不过你大人有大量啊。再说，潘大人毕竟是你义父嘛，是吧？多谢太后提醒，臣妾以后不会再提此事。嗯，那就好。老臣谢过贤妃娘娘，还望娘娘不计前嫌，日后对老臣的两名犬子。义父放心，虽然家中父母在堂，可身边并无兄弟，也无宗亲，本宫早已把义父一家人视为娘家人看待。多谢娘娘。太后，臣妾未知父母消息多时。今日接到家书，想回宫细看，望太后准许臣妾先行回宫。嗯，难得你有这份孝心，快快回去吧。谢太后。小丸子，等等，贤妃娘娘有话要问你，你跟我来。贤妃娘娘，娘娘，小丸子带到。哎，还不赶紧参见贤妃娘娘？参见娘娘。你先下去吧。是。你就是小安子，是。那本宫问你，是谁吩咐你送钱到淮安镇香河里的？快说啊！是月供局的邵春华。是春华。是，除了他，还能有谁？没什么，你先下去吧。是。
天河公公说，娘娘找到了给她父母送钱的小太监，问完话回来就成这样了。妈，没事，这里有我，你去忙吧。奴婢七巧参见娘娘。七巧，你终于回来了。本宫有事要和你商量。娘娘有何疑难之事？本宫找到送钱给我爹娘的小太监，他说是受春华所托送钱回去的。那小太监可是小安子？你怎么知道？小安子跟春华一向友好，宫中之人都知道。他替春华说好话，那也是理所当然的。可我不认识那个小安子。他肯定是受人之托才会送钱给我爹娘的，那不是春华，又会是谁呢？是我让春华把东西变卖成钱的。如果真的是春华，那我岂不是错怪好人了？即使是春华托小安子送钱，也不足为奇呀、啊。他可能是知道娘娘揭穿了他的虚情假意之后，想做点补救，日后等娘娘得势之时，为自己留一条脱身的路罢了。是这样。是在，哎，娘娘，奴婢在外面听到一些闲话，不知道该不该跟娘娘说。你直说无妨。上次娘娘教训春华一事，已经流传开了，大家都说娘娘忘恩负义，进宫以来受了春华不少恩惠，现在却恩将仇报。当了贤妃之后，又对春华故意羞辱，宫中的下人对贤妃娘娘都有微词呢。真有此事，娘娘，有些人是两面三刀，口是心非，娘娘要小心提防才好啊。今日周太后和青姿，还有没有找机会故意为难你？没有了，他们把棋出完了，也懒得把我们这些奴婢放在心上。我真替你不值，因为青姿付出了那么多，到头来反遭他怨恨。我真不知道七巧到底跟他说了什么，才会让青姿对我有这么深的误会。是啊，你看啊，现在贤妃娘娘和七巧真是形影不离，近朱者赤，近墨者黑。贤妃娘娘要是再和七巧走得太近的话。他可能会惹人记恨，招来祸害的。我最担心的就是这个，不知道青姿会不会被他所累，那是他自己的选择，与他人何干？你们好大的胆子！参见贤妃娘娘，在你们心目中，还有我这个贤妃娘娘吗？来人，再把春华、夏荷给我押回来。是是，贤妃，怎样？百臣妃不知道宫中的规矩吗？私底下评论主子该当何罪？百臣妃管教不严，本宫过后再给你计较。你们两个可恨的奴才，竟敢在背后说本宫坏话！七巧，在，给我张嘴！是，贤妃娘娘，所有的话都是奴婢一人所说，要罚。就罚奴婢一人，这里由不得你讨价还价。快啊，张嘴！是。想不到贤妃娘娘竟然如此的狠，夏荷，她恨的是我，对不起，连累你受罚了。春华，你别这么说。
裙子太过分了，他怎么可以这样对你？说本宫坏话，奴婢早说过，他在四处散播对娘娘不利的谣言。不过现在让娘娘听到也好，整治他们一番，谅他们日后也不敢再如此放肆。少春花，本宫与你独断一绝。百妃，你知道哀家一向怜惜你。可你为什么要和贤妃结怨，还在背后说她的坏话呢？臣妾该死，是臣妾管教不力，以致惊扰到太后。就算平民百姓家中，如果妻妾成群，也难免有纷争，何况在这后宫之内，惊一事，长一智。百妃，你要谨记，你最重要的是伺候好皇上，别的人和事别去理会。别插嘴，这才是贤德妃子之所为呀、啊，知道吗？臣妾知道，臣妾定当谨记太后教诲之言。好了，那你就先回宫去吧。谢太后，臣妾先行告退。太后，贤妃刚册立不久。便与百妃不和，还来参他一番，看来也不是什么的道、嗯。是啊，哀家也是这么想的。可惜，与贤妃不和的是百妃，而不是万妃。要是这个妖妇，那该多好！就说那个七巧吧，转个头的功夫，哎，他就变成了少贤妃宫中的长衣了。就是啊，少了一个人，又要我们辛苦一点了。哎呀，哎，怎么？这是何神妃的药啊？前阵子胡太医开的是调整月训之药，而今张太医开的是产后失调的补药。这两种药可差着十万八千里呢。你有完没完？主要就主要，别的什么都别管。是是是，我什么都没看见。哎，刘妃的食补汤煮好了没有？她派人来催了。啊，好了好了，这就拿啊。来，这就是。好多了，是啊，自从吃了张太医的药以后，整个人都神清气爽起来了，吃的也好，睡的也好了。这样啊，那就是慢慢好起来了。是，幸好啊，皇上带张太医来给我诊治，那个胡太医不知怎么搞的，我越吃他的药就越不济。人有人缘，医有医缘，那说明你跟张太医有医缘，所以啊，你服了他的药，病情很快就好转了。可能是吧。我现在啊，就希望自己的身子早些好起来，好跟你一起去兰芳斋赏花呢。你可以出去走动的话，我随时都可以奉陪的。那好啊，一言为定啊。嗯，好，一言为定。嗯，来，先把药喝了吧。
，去装作普通妇女之症来治，这才弄得他险死还生，还不是吧？信不信由你，这些可都是医院房里传出的消息。那究竟是谁下的手啊？这就不知道了。不过除了万贵妃之外，还有谁能指使得了医院房的太医啊？南方摘的花瓣制成的香囊，里面有各种花香，就跟你亲自到南方摘闻到的花香一样。谢谢你，百妃，真的好香啊！张太医说，你还要留在宫中静养一个月，那你就好好休息。百妃，你有所不知，这一个多月来，我一直困在寝宫中，都快闷死了。现在身子已经好些了，可张太医还是不让我出门。太医自有他的道理，你就好好休息，千万不能出去吹风啊。好吧，那我听你的，但是你要答应我，多到我这里来走动走动，有人陪我聊聊天啊，日子也容易打发些。娘娘，兰儿，你不是去御膳房取点心了吗？怎么空手而回啊？回娘娘。奴婢刚才在路上听到了一些事，什么事？这，何妃，那我就先告辞了，改日再来看你。这样，那好吧，白妃你慢走。刚才在路上听见一件极其可怕的事，所以才那么失态。什么事？娘娘，这事不知是否真确，但奴婢看娘娘的身体，也觉得事有蹊跷。别卖关子，到底何事啊？刚才奴婢在外面听到一个传闻，说娘娘得的并非普通妇女之症，而是被人用药打胎了。什么？你说什么？这是月宫局新编的乐曲，皇上，您觉得如何？不错。全凭你了，皇上在里面，你没被传召，不能擅闯。
是。参见皇上、贵妃娘娘。胡太医，快给皇上看看。皇上只是皮外伤，无大碍的，用点药就没事。胡太医，刚才何琛飞来宫中吵闹，说本宫与你合谋下药打掉了他的胎儿，你快点告诉皇上，可有此事啊？啊，回皇上绝无此事。何琛飞只是女人常见的病症，是月汛时期，绝对没有怀孕。这个他真的是疯了。胡太医，你快点为皇上看完之后，再到何琛飞宫中看看。他刚才失常的举动，本宫真是很担心啊！啊，是。放开我！放开我！我没有的是心腹！放开我！胡太医，你怎么把门给锁住？陈妃求见太后，回娘娘，太后不在宫中。刚才接报知皇上受了伤，太后已赶往皇上寝宫了。娘娘，那怎么办？我们先回去。百陈妃参见太后。什么事情啊？臣妾有事想跟太后禀报。来哀家寝宫说吧。是。百妃啊，你知不知道今天何妃跑到万贵妃宫中伤了皇上一事啊？臣妾略有耳闻，不知皇上现在伤势如何？竟无大碍。你们这些妃子呀！前一段时间，少贤妃参奏说你纵容宫人说她的坏话，今天又是何妃闯入宫中误伤皇上，太不像话了。太后，何妃她是心里有委屈，想对皇上说，她今天的不是，皇上应该责罚她，但她绝对不是疯了，千万不要把她关进冷宫啊。她是不是疯了，该由太医诊断，而不是你，这点道理你应该知道。可是，好了。哀家今天被皇上受伤一事，惊得头疼。你回去吧。那何妃她……好了好了，哀家自会秉公查明的。是太后，臣妾先行告退。哎，太后，何妃突然疯了，伤及皇上，这也太奇怪了吧。何妃，她是不是疯了？哀家并不在意。哀家在意的是，要是真的像何妃所说的，这万贵妃勾结胡太医加害于她的话，哀家绝不会放过这个妖妇。太后放心，待老奴派人到御药房去查探清楚，一定要把这件事情查个水落石出。是。娘娘，汪公公到、啊，快传。是，汪公公请
。光直参见娘娘。平身。谢娘娘。你们全部退下。是。是。不知道娘娘急召奴才进宫，有何要紧之事？何成飞在两个时辰前，曾闯进宫中，胡言乱语，说本宫与胡太医合谋，下药打掉了他腹中的胎儿。好在他已经被诊断患了失心疯，本宫怕宫中人多口杂，此事会越描越黑，所以本宫请汪厂公来商议。娘娘，其实这种在宫中以讹传讹之事，不足为患，但最怕的是有没有被人抓到把柄。太医用药各有不同，本宫就是担心周太后以此作为说辞对付本宫。可以保证御药房内不会有任何不利娘娘的人证和物证。有汪厂公相助，本宫就放心了。娘娘放心好了。这是要少废话，不关你们的事儿。张太医、胡太医的位子在哪儿？哦，那那这是张太医的位子，这是胡太医的位子。对，对对行了，没你们的事儿了，你们去吧。啊、是走。你可知道此三是什么人？我娘亲的。您把我娘亲怎么了？我的几位同僚正在张太医家中，只要太医答应帮我们办点小事，没人会伤害你们。什么事？你说。我们想请太医帮我们开几张为妇女调经补身的药方，这对于太医来说，只是举手之劳。你们办了接我，就是为了开几张方子。奴婢已命人到御药房取来了胡太医和张太医开给何妃的药方，请太后过目。两位太医开的都是调经理气的药，并没有打胎或者小产后用的药。这样看来，何妃以为被人打掉龙胎的这件事。还真是子虚乌有啊！今早御药房又派了两名太医到冷宫去给何晨飞看诊，也说何妃心绪紊乱，该是疯癫之兆。哎呀，真是的，年轻轻的怎么会有这样的恶疾呀、啊？幸好及时发现，要不然真会危及皇上的安危。是啊，后宫之中出了一个疯嫔妃，说起来总不是一件光彩的事。吩咐下去，以后不许有人再提及此事。是，太好。娘娘，少掌月求见。春华，找我有事吗？夏荷，让我来劝劝你。夏荷。奴婢怕娘娘会一时不慎重蹈何妃覆辙，所以才找少掌月过来劝劝你。我只是想去冷宫看望一下何妃而已，你这也要惊动春华吗？你千万去不得。明知他不是疯的，怕什么呢？我们怕的不是何妃，怕的是害他进冷宫的那些人。你堂堂一个妃子，拿着东西进冷宫，一定会引人注意，难免。会惹祸上身的。可是刚才兰儿来找我，她说何妃在冷宫衣衫单薄，什么都没有。难道我可以这样不闻不问吗？这样好了，你想带什么东西，我帮你带去就是了
。那你不怕被人当做同伙吗？怕什么？我只是一个小小的掌月，进出冷宫不会有人注意的，也不会有人着意来对付我。可是这样，娘娘，你可千万不能冒这个险，让春花走一趟好了。何非啊，就是太沉不住气，才受了这么大的冤。何非就是个例子。你现在贵为妃子，一言一行都要小心谨慎才行。嗯、好吧，春华，那麻烦你了。你放心，我这就去。觉得掌月少春华以前常跟何妃娘娘的赏赐，知道她现在病了，被关在这里，所以想带点东西给她。哎，锦上添花易，雪中送炭难，难得还有人想了她。谢谢公公，给你吧。求求情，说我不是疯子，只要他放我出去，要我做奴作婢都没有关系的。这个我，娘娘求你，求你帮我向百妃娘娘传过话吧。娘娘，别这样，春花会折寿的。你先起来。不，你不答应我，我就长跪不起。现在只有百妃娘娘可以救我，我求你，我求你。说，我求你，娘娘，我求。行了行了，走吧走吧。哎呀，这个疯子，走。娘娘。我求求你，我不是疯子，我不是疯子，你还没有答应我转告百晨飞，让他来救我，只有他才能来救我。好了，少导院，我不想再再这样了。我你还没有答应我，让百晨飞来救我，救我，救我。没有让百妃娘娘去看她，要不然她一定会很难过的。想不到还不到两天，何妃竟落到如此境地。我们在宫中，一定要小心行事，要不然稍有不慎，后果就不堪设想。何妃娘娘说了什么吗？她还是告诉我她没有疯，并且希望我带话给百妃娘娘，让她去跟皇上求情，放她出来。现在这件事情正在风头上，娘娘怎么可能去跟皇上求情呢？这我也知道，所以我没有答应何妃去替她传这个话。娘娘正等着我们回话呢，我们先回去吧。嗯。春华。现在已经静下心来想通了，说等皇上气消了，也许可以赦免他。何非他能这样想就太好了。你别想太多了，日后你还有什么东西想拿给他，我帮你送去就是。嗯，现在也只能这样。春华，谢谢你。你呀、啊，好好休息。我看你这几天太操心了。唇亡齿寒。何非变成这个样子，叫我怎么能安心？事已至此，你担忧也没有用。你先回宫休息，我也回月宫局去忙了。嗯，你去吧。娘娘，我们回去吧。
没事吧？哦，杨月宫，你也在这儿？我一直在这里，只是你没有看见。是不是有人欺负你了？没有啊，只是。何妃娘娘一事，你应该也听说了吧？后宫里面哪有什么秘密？我曾代替韩香送东西进冷宫给何妃，去。其实何妃她并没有疯。宫中也有这样的传闻。她想让我告诉韩香，帮她向皇上求情，把她放出来。不过我并没有转告。可是我真的不知道，我这么做是对还是错。少长。有些事情你应该明白，共身似海。我知道你为我好，但是，即使你把这件事情告诉了白妃，又能怎样？还是一样帮不了何妃，无非是多了一个受害者而已。要些什么呀？给我打两壶酒。哎，好嘞。杨月宫啊，啊，张太医，来，坐坐坐，坐，陪我喝两盅。张太医，你没事吧？除了指鹿为马、违背良心、害人自保之外，还真没其他事了。您内心知道不安，已经比有些人强多了。可是，一个不安过后，还会有更多的不安出现。我无法面对自己的良心呢、啊。哎呀，既然张太医有这么多难言之痛，不如离宫去，另觅出路啊。什么叫欲断难断啊？没出路啊！没出路。